friends in today's video i will be explaining about the topic that is artificial chromosomes so basically artificial chromosome is a topic under unusual chromosomes so firstly i will tell you what are unusual chromosomes unusual chromosomes are those chromosomes whose size and structure are very much different from the normal looking chromosomes that's why they termed as unusual chromosome and further uh, unusual chromosomes are of four types that is polyting chromosome lancash chromosome b chromosome and the fourth and the most important type is artificial chromosome so uh, the polyting lancash and the b chromosome i have already explained in my previous video you can check out the video uh, and the link will be in the description box so artificial chromosomes are further three types first one is YAC that is a yeast artificial chromosome another one is BAC that is a bacterial artificial chromosome and third type is HAC that is a human artificial chromosome so in this video i will explain that what is YAC that is a, that is yeast artificial chromosome so let's just begin with this topic so YAC first artificial chromosome produced and the major breakthrough when compared to previous vector molecules as it could contain up to 1000 kb of foreign dna to jab iska major breakthrough yahi tha ki jab isko humne compare kiya ek normal vector ya hybrid vector ke sath to isme ye dekha gaya ki yac jo hai up to 1000 kb of foreign dna ko contain karke rakh sakta hai lekin jo hamare normal vector hai aur even hybrid vectors hain wo up to 50 kb of jo foreign dna hai wo contain karke rakh sakte hain that means 20 time more than the hybrid vector ab hybrid vector आगे जैसे कॉस्मिट वगैरह और हमारे प्लाज्मिट वेक्टर आगे जो नॉर्मल रेगुलर वेक्टर्स होते हैं सो एज दिस क्रोमोजोम वॉज प्रोड्यूस्ड यूजिंग एन ईस्ट डी एन ए और इसी वजह से जो इसका नेम था वो हमने प्रोनाउंस कैसे किया ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम की मतलब फर्स्ट टाइप है ये नेक्स्ट है वाई ए सी कंटेन बोथ मतलब ये है कि इसमें दोनों ही पार्ट्स आ जाते हैं लाइक पार्ट्स ऑफ क्रोमोजोम एंड अनदर थिंग इज पार्ट्स ऑफ वेक्टर मॉलिक्यूल दैट मीन्स एट वन टाइम इट एक्ट एज अ क्रोमोजोम एंड इन द सेम टाइम इट एक्ट एज अ वेक्टर मॉलिक्यूल सो वाई ए सी इंक्लूड ऑल दैट स्टफ जो कि एक नॉर्मल क्रोमोजोम कंटेन करके रख सकता है लाइक सेंट्रोमेयर टीलोमेयर ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन एंड सेलेक्टेबल मार्कर्स द मेन प्रॉब्लम विद वाई ए सी इट इज़ अ अनस्टेबल और ये मेन प्रॉब्लम और यही इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज थी कि ये अनस्टेबल है दैट इज़ वाई इट इज़ रिप्लेसड विद बी ए सी अब बी ए सी क्या है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम जो कि सेकेंड इसके टाइप है आर्टिफिशियल क्रोमोजोम की फर्स्ट वन है वाई ए सी सेकेंड सेकेंड वन है बी ए सी और इसी को जो है हमने जो रिप्लेस किया बी ए सी डेट इज़ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम कब किया ड्यूरिंग द ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट अब नेक्स्ट बात करेंगे हाउ वेर इट्स स्टेबिलिटी इज इम्प्रूव थ्रू द डिस्कवरी ऑफ ऑटोनोमसली रेप्लीकेटिंग सीक्वेंसेज तो जो इसकी स्टेबिलिटी थी उसको मेंटेन करने के लिए ए आर एस का जो था डिस्कवरी की गई ए आर एस क्या है ऑटोनोमसली रेप्लीकेटिंग सीक्वेंस हैं जो कि हमें बेसिकली कब चाहिए होते हैं ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन के टाइम पे चाहिए होते हैं जो जो इफेक्ट कर सकती है एक प्लास्मिट की स्टेबिलिटी को मतलब उसको स्टेबल करके रख सकती हैं दे आर फाउंड इन ईस्ट एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट दे डोंट हैव टू बी यूज इन एवरी सेल साइकिल मीन्स ये है कि हम जब भी हम सेल साइकिल करते थे हर टाइम पे नहीं एक बार इंसर्ट हो गया उसको डाल दिया तो हमारा जो है हमें बार बार डालने की रेप्लीकेटिंग सीक्वेंस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका नेम ही नेम ही सुजेस्ट करता है ऑटोनोमसली मतलब सेल्फली रेप्लीकेट कर रहा है वो सीक्वेंस नेक्स्ट थिंग इज इट्स एडवांटेज तो डिस एडवांटेज हो गए कि ये स्टेबल नहीं है अब एडवांटेज की बात कर लेते हैं वाई ए सी जो है ये एक्सप्रेस करके रख सकता है यूक्रियोटिक प्रोटीन्स को जबकि जो हमारे नॉर्मल या हाइब्रिड वेक्टर्स हैं वो इस यूक्रियोटिक uh, प्रोटीन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं रेगुलर प्लाज बैक्टीरियल प्लाजमेड और फास्ट कैन नॉट बी यूज एज अ वैक्टर फॉर यूक्रियोटिक चेंज सिंस यूक्रियोट प्रोजेस स्पेसिफिक पोस्ट ट्रांजेशनल मॉडिफिकेशन और फाउंड इन प्रयोक्रियोट्स तो पोस्ट ट्रांजेशनल मॉडिफिकेशन जो हैं जो प्रयोक्रियोट्स में नहीं मिलती हैं जिसकी वजह से जो वाई ए सी है जो कि एक यूक्रियोट्स में आ जाता है सो ईट्स आर्टिफिशियल क्रोमोजोम में ये जो चीज़ थी एक्सप्रेस हो जाती है यूक्रियोटिक प्रोटीन्स और नेक्स्ट इसकी सेकेंड बिगेस्ट एडवांटेज ये थी कि इसको हम एज आ यूज़ कर सकते हैं जिनोमिक लाइब्रेरी की क्रिएशंस के लिए और कैसे कर सकते हैं रैंडम फ्रेगमेंटेशन के साथ या फिर पार्शियल रिस्ट्रिक्शन इंजाइम जो कि डाइजेशन करके हम करवा सकते हैं जिनोमिक लाइब्रेरी की कलेक्शन या